Für Altenpflegerin Marilena Popper aus Wesel hat sich alles verändert. Sechs Wochen nach ihrer Corona-Infektion vor etwa einem Jahr kann sie erst schlechter und irgendwann dann gar nicht mehr laufen. Bis heute. Es ist deprimierend. Ich habe auch mal Tage, wo ich einfach in meiner Ecke singe. Verdammt nochmal, musste das sein. Marilena hat eine sechsjährige Tochter, die sie alleinerzieht. Doch immer häufiger muss sie jetzt zu Arztterminen, ihrem Orthopäden, verschiedenen Neurologen. Mehrfach ist sie auch in der Uniklinik in Essen. Aber nichts hilft. Die Tochter ist öfters beim leiblichen Vater oder den Großeltern. Ab August ist Marilena Poppe dann vier Monate in einer Reha-Klinik. Wo ich niemals gerechnet hätte, dass ich überhaupt das aushalte, so lange ohne mein Kind und ähm, fern zu sein. Man denkt, naja, bei der Einstellung ist man dabei. Das ging nicht aus der Corona-Regel. Und sie konnte mir einmal an der Woche am Samstag besuchen. Das größte Problem, keine Klarheit. Nur immer noch ein Termin, noch ein Arzt, noch eine Diagnose. Zuletzt hieß es, die Ursache sei psychosomatisch. Marilena Poppe war fassungslos. Noch immer sucht sie nach etwas, das hilft. Ortswechsel. Wir sind im Lipizentrum Nordrhein in Mülheim an der Ruhr. Die 14-jährige Hanna Flössel aus Magdeburg bekommt heute ihre dritte Apherese, eine Art Blutwäsche. Keine Standardtherapie, auch keine Kassenleistung. Wer hierher kommt, tut es auf eigene Kosten. 1300 Euro pro Termin. Ich habe ja Probleme mit meiner Belastung immer und das ist auf jeden Fall schon besser geworden. Also ich habe jetzt schon halt einen ganzen Schultag, also sieben Stunden. Und äh, ich habe auch Probleme mit dem Riechen und Schmecken. Also es war halt so, zuerst war es ganz weg und dann kam es richtig wieder. Aber dann ab März war es so, dass es dann alles eklig schmeckt und halt so vergammelt und völlig falsch. Auch für Hanna war das letzte Jahr eines voller Arztbesuche. Für die Tonne, wie sie sagt. Eigeninitiative war gefragt, erzählt Mutter Claudia. Nur so bekam Hanna einen Reha-Platz auf Amrum. Allerdings Viel passiert ist eigentlich erst nach den Aphoresen jetzt hier im November. Ja. Da muss man also sagen. So einen großen Erfolg hatten wir mit allen Sachen, die wir versucht haben, lange nicht. Und ich habe schon alles Mögliche versucht. Ja. Es ist ja so, man versucht sich ja, zu informieren, egal wo es geht. Und man versucht Möglichkeiten zu finden, dass es dem Kind besser geht. Aber so viel gibt es immer nicht. Es gibt keine Erfahrungswerte, keine Langzeitstudien. Äh, es gibt es eben nicht. Fall 3. Der wohl schwerste, den man sich denken kann. Wolfgang Ulrich aus Wassenberg. Im März 2020 infiziert er sich in Ischgl beim Skifahren. Wenige Tage später fällt er ins Koma, aus dem er neun Wochen lang nicht aufwachen wird. Er überlebt einen Schlaganfall, zwei Reanimationen und mehrere OPs. Seine Bilanz? Ich bin 30 Prozent von dem, was ich vorher hatte. Ich, wenn Sie morgens aufstehen, dann stehen Sie ja unsicher. Äh, nachts zur Toilette gehen kann ich auch nicht. Das mache ich äh, in, in so einem Becher. Long-Covid bedeutet für mich, ich habe immer noch äh, wahnsinnigen Schwindel im Kopf. Ich habe teilweise Nebel vor den Augen, sodass ich äh, nicht richtig sehen kann. Und natürlich habe ich ab hier alles taub. Skifahren, Fahrrad, Fußball, geht nicht mehr. Immerhin laufen am Gehwagen. Und vielleicht bald wieder Auto fahren? 40.000 Euro hat er investiert, um wieder fit zu werden. Sein Glück, er hat genug Reserven. Hat Sportgeräte angeschafft, Vitaminspritzen. Demnächst will er eine Sauerstofftherapie versuchen. Die Familie unterstützt ihn. Das sind ganz entscheidende Faktor, das Umfeld, was einen umgibt selber, spielt eine ganz große Rolle. Ich lasse nie locker. Jeden Tag stehe ich auf und kämpfe. Tja. Das ist wirklich hart. Hier ist die Professorin Clara Lehmann, Infektiologin an der Uniklinik Köln. Und sie hat den Facharztverband Long Covid mitgegründet. Schön, dass Sie da sind. Ja. Die Geschichte von Wolfgang Ulrich ist sicherlich noch mal eine sehr besondere. Wenn wir jetzt mal auf die beiden Frauen gucken, im durchschnittlichen Long Covid-Fall, können Sie da Hoffnung machen, dass die Menschen irgendwann wieder so leben können wie früher? Ich hoffe sehr, dass sie wieder leben können wie früher. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Es gibt ähm, einige Patienten, die auch von Long-Covid betroffen waren, die eben mit der Zeit äh, eine Besserung der Symptome auch zeigen. Und deswegen denke ich sehr, dass wir da eine Besserung haben werden. Aber wir, das ist noch ein langer Weg mhm. und wir haben sehr, sehr viel zu tun alle. Die große Frage, welche Therapien helfen wirklich? 
Ja, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Man muss sich noch mal klar machen, dass wir erst vor anderthalb Jahren etwa haben wir die ersten Fälle so von Long-Covid beobachtet. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir überhaupt noch gar nicht, dass es das gibt. Und dann hat man eben nach und nach äh, wissenschaftliche Publikationen gehabt. Wir haben uns ausgetauscht und dann hat man eben gemerkt, oh, es gibt eine akute Phase, es gibt aber auch eine chronische Phase, das ist diese Phase, die wir jetzt Long-Covid auch äh, bezeichnen. Was sagen Sie denn zu den Dingen, von denen wir da gerade gehört haben, Blutwäsche, Sauerstoff? Grundsätzlich finde ich das sehr gut, dass man äh, Therapieansätze hat. Ähm, ich finde es aber sehr, sehr wichtig, dass man das äh, in Studien, in klinischen Studien auch prüft. Und diese ganzen Therapieansätze, die man hat, die sind ähm, interessant. Wir wissen allerdings noch gar nicht, was eigentlich die biologische Ursache für diese Erkrankung, für dieses Syndrom auch ist. Und deswegen ist es so schwierig, eine richtig kausale äh, Therapie ähm, wirklich auch anzusetzen. Und ich finde es eben auch sehr schwierig, dass man solche Therapien anbietet und das wird aktuell nicht von den Kassen übernommen. Und das heißt, das muss man privat aus eigener Tasche zahlen. Und das sind Riesensummen. Ne? Das sind Riesensummen. Und das bedeutet, dass einige Menschen sich das leisten können und viele andere können sich das eben nicht leisten. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unter diesem Fachverband alle Daten, die man hat, zusammenbringt und äh, Studien eben auch konzipiert und durchführt, damit wir so schnell wie möglich hier auch ja, gute Therapieansätze entwickeln können. Ja, das ist natürlich genau das, was äh, alle wollen. Wenn wir jetzt auf Omikron gucken, da weiß man, das befällt die Lunge nicht so schwer. Haben Sie Hoffnung, dass wir da auch nicht so schlimme Long-Covid-Fälle bekommen, nicht so viele? Ähm, das wäre sehr gut, das wäre toll. Ähm, das kann ich leider überhaupt nicht beantworten, weil ich nämlich auch nicht weiß, wie ähm, so zum Beispiel die Wuhan- oder die Delta-Variante, wie die zu Long-Covid geführt hat. Mhm. Es gibt also unterschiedliche Mechanismen die, und Hypothesen, die diskutiert werden. Ähm, es heißt aber nicht unbedingt, dass es unbedingt die Lunge ist, die der Grund für das Long-Covid ist, sondern wahrscheinlich sind das auch ganz andere Phänomene. Von daher kann ich das nicht einfach so beantworten, Omikron wird nicht zu Long-Covid führen. Ich weiß es nicht. Mhm. Es wäre gut, aber ich weiß es nicht. Nochmal zum Krankheitsbild. Wir haben jetzt zwei Spitzenfußballer. Der eine mit einer Herzmuskelentzündung, Davis Aubameyang, mit einer Läsion des Herzens, auch nach Corona-Infektion. Ist das auch Long-Covid? Ja, das gehört auch dazu. Das ist eher ähm, ein Symptom, was man nicht so häufig beobachtet, aber das gehört auch dazu. Und das ist eben ähm, das, was wirklich sehr betroffen macht. Das sind junge Menschen, die total sportlich sind, die äh, einfach Leistungssportler sind und die durch solch eine Infektion ähm, ja, chronische, ähm, eine chronische Erkrankung jetzt haben, die wir noch nicht verstanden haben. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, es ist nicht nur für diejenigen, die im Krankenhaus sind auf der Intensivstation, sondern es kann jeden betreffen, der zu Hause ist, ja, zu Hause seine Covid-Erkrankung äh, kuriert und dann hat man einige Wochen später dann Long-Covid. Ja. Vielen Dank fürs hier gewesen sein, Frau Professor Lehmann, und natürlich für Ihre Arbeit. Danke.